Zunächst einmal vielen Dank, Herr Kühner, dass Sie sich Zeit für dieses Interview im Rahmen des 76. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen nehmen konnten. Mein Name ist Franziska und ich leiste hier seit September ähm, mein freiwilliges soziales Jahr in der Gedenkstätte. Ein Beweggrund, der mich zu diesem Jahr animiert hat, war unter anderem mein Interesse für Geschichte. Und hier wird auch schon gleich meine erste Frage ansetzen. Und zwar, waren Sie selbst interessiert, ähm, geschichtsinteressiert in Ihrer Schulzeit? Ja, also ich bin auf jeden Fall immer geschichtsinteressiert gewesen, jetzt nicht über die Maße hinaus, aber ich war einfach auch an einer Schule, an der Wert gelegt wurde auf die Vermittlung von historischen Zusammenhängen. Ähm, bei uns wurde nicht nur das gemacht, was im Lehrplan stand, sondern durchaus auch darüber hinausgegangen. Das heißt, wir sind viel in Gedenkstätten gewesen. Ich bin aber auch mit meinem Politikleistungskurs beispielsweise in ähm, Kreisau gewesen, wo der Kreisauer Kreis sich als Widerstandsgruppe zusammen gefunden hat. Ich hatte das Glück, mit den Jusos, mit der SPD-Jugendorganisation frühzeitig auch in Yad Vashem mal gewesen zu sein. Und insbesondere immer, wenn solche Erlebnisse stattgefunden haben, hat das das Interesse noch mal deutlich verstärkt, weil das eigene Erleben einfach ganz viel dazu beiträgt, dass man sich dann auch weiter tiefergehend beschäftigt und anfängt auch stärker zu lesen beispielsweise. Sowohl Österreich als auch Deutschland haben sich beide zu ihrer Schuld an den Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs bekannt und manchmal mehr, manchmal weniger versucht, diese aufzuarbeiten. Sehen Sie auch heute noch eine besondere Verantwortung bei den Österreicherinnen und Deutschen, dieses Thema aufzuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen? Ja, diese Verantwortung sehe ich unbedingt. In einem juristischen Sinne kann man natürlich nicht Schuld vererben. Sehr wohl vererbt sich aber Verantwortung. Nicht, weil wir hier irgendwie im deutschsprachigen Raum einen Gendefekt hätten, der dazu führt, dass wir besonders anfällig gegenüber anderen äh, für faschistisches Gedankengut und entsprechende politische Betätigung wären, sondern weil diejenigen, auf deren Terrain, in deren Gesellschaft und Land das stattgefunden hat, aus meiner Sicht eine besondere Verantwortung tragen, aus der ihnen besonders vertrauten Geschichte Schlüsse zu ziehen. Denn wir wissen besser als viele andere, was es bedeutet, wenn systematisch Menschen politisch ausgegrenzt werden, aus dem Berufsleben, aus der Teilhabe an Gesellschaft im Alltag. Es ist ja, es ist ja nicht mit der Ermordung von Millionen Menschen losgegangen, sondern es ging eben los mit dem Ausschluss aus Sportvereinen, mit dem Verbot der Aufnahme von bestimmten beruflichen Tätigkeiten, mit der Separierung in Schulen, dem Angriff auf Geschäfte und so weiter und so fort. Finden Sie, dass dieser Verantwortung ähm, ausreichend nachgekommen wird? Also ich glaube, wir dürfen die Verantwortung nicht auf den Schultern Einzelner lassen, die das sozusagen zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, das Gedenken zu organisieren äh, und am, am Leben zu halten, ähm, Stolpersteine zu verlegen und zu putzen und so weiter. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die das tut. Das ist auch gut, aber worum es letztlich geht, ist eine Alltagskultur, in der klar ist, dort, wo sich faschistisches Gedankengut zeigt und sei es auch noch so, ähm, noch so gering zahlenmäßig, dort widersprechen wir deutlich und tun das nicht als eine abstruse Minderheitenposition ab, sondern erkennen den gefährdenden Charakter, weil wir historisch wissen, ähm, dass die Geschichte auch nicht damit angefangen hat, dass es eine Massenbewegung gewesen ist, sondern dass es sich langsam in die Gesellschaft reingefressen hat. Die Geschichte sagt uns, dass Krisen beispielsweise dazu geeignet sind, solche faschistischen Erzählungen davon, wie die Gesellschaft sein sollte, zu befeuern und Menschen auf Ideen zu bringen, auf die sie von alleine niemals gekommen wären, Feindbilder aufzubauen, die sie nicht von Natur aus in ihrem Kopf haben, sondern die ihnen andere eingepflanzt haben. Die meisten Schulklassen, die zu uns ähm, in die Gedenkstätte kommen, sind durchschnittlich in der 9. bis 10. Klasse. Ähm, wann und in welchen Rahmen haben Sie das erste Mal eine Gedenkstätte am Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers besucht. Wie, wie war dieser Besuch damals für Sie? Was waren Ihre Eindrücke? Ich würde behaupten, dass in der neunten Klasse, als wir da waren, ich sehr umfassende Kenntnisse darüber bereits hatte, was der Nationalsozialismus war, was die Shoah gewesen ist, welche Ausmaße sie hatte. Also ich war mit den, den Zahlen und Eckdaten vertraut. Mir war die, ähm, die historische Besonderheit und die Dramatik grundsätzlich bewusst. Und trotzdem ist der Moment, in dem aus Theorie Praxis wird, wo man 
auch physisch an dem Ort steht, an dem es sich unter anderem vollzogen hat. Wenn man an den Orten der Erschießungen ähm, steht, dann ist das nochmal etwas anderes, weil man in diesem Moment merkt, es ist eben nicht nur eine, eine, eine Aneinanderreihung von Statistiken und historischen Begebenheiten, sondern es ist real. Hier, wo man selbst steht, haben vor gar nicht allzu vielen Jahrzehnten, in einer Zeit, wo meine Großeltern schon gelebt haben, Menschen gestanden, darauf wartend, dass gleich ihr Leben beendet wird, von Menschen, die sich dazu selbst ermächtigt haben, über Leben und Tod anderer entscheiden zu können. Und diese Beklemmung, die in dem Moment auftritt, ist ähm, etwas, etwas ganz Einschneidendes. Das ist für mich ein Moment, der, der, der richtig körperlich eigentlich spürbar äh, ist und auch ähm, bis heute anhält. Es hat sich ja im Bereich ähm, Gedenken vor allem in Hinsicht auf pädagogische Vermittlung einiges geändert in den letzten Jahren. Ähm, früher hat man den Schwerpunkt noch sehr auf das Mahnen gelegt, daher auch Mahnstätten und meist sehr detailliert grausame Ereignisse geschildert zum Zwecke der Abschreckung. Im Sinne von nie wieder, während man heute eher versucht, die, Diversi die Diversität an Menschen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben, aufzuzeigen. Und eben versucht wegzukommen von dieser detaillierten Schilderung an Gewalt. Es kommt dann natürlich immer wieder die Kritik, auch bei uns in der Gedenkstätte, meistens von Lehrerinnen, die noch frühere Führungen mitbekommen haben, das sei zu verharmlosend. Sogar der jetzige US-Präsident Joe Biden kritisiert in seiner Autobiografie die Gedenkstätte, die Gedenkstätte Dachau und warf ihr vor, den Gedenkort umgestaltet zu haben, um es für die BesucherInnen weniger bedrückend zu machen. Wie stehen Sie zu diesen Entwicklungen? Ich finde es ganz schwierig zu beantworten. Ich ähm, glaube aber, dass beide Komponenten notwendig sind. Eine Gedenkstätte, die als, als anonyme Ausstell als austauschbare Ausstellungshalle ähm, funktioniert, die einfach nur Raum bietet für die Darstellung von historischen Dokumenten und Fakten, kann nicht das leisten, was eine klassische Gedenkstätte leisten kann, nämlich eine ein unmittelbares Nachempfinden der Enge und der Zwänge eines Konzentrationslagers ähm, zu bieten. Und ja, das ist emotional für viele Menschen, die das besuchen, eine Zumutung, das erfahren zu müssen. Aber ich glaube, es braucht diese Zumutung, denn dieser Teil unserer Geschichte ist eine Zumutung. Er ist eine Zumutung für die Opfer dieses Menschheitsverbrechens gewesen. Er ist eine Zumutung als Teil unserer Geschichte und es bringt nichts, diese Geschichte zu bagatellisieren und ähm, letztlich unverfänglicher darzustellen, äh, als sie gewesen ist. Wer jungen Menschen vermitteln möchte, dass es sich um ein singuläres, ein einmaliges, ein nicht vergleichbares historisches Ereignis handelt, kann nicht ohne die Brutalität und die, die fehlende Empathie der damaligen Zeit und ihrer Tötungsmaschinerie ähm, auskommen. Gerade steht die Zukunft von Gedenkkultur generell vor einem schwierigen Punkt, da leider viele Zeitzeuginnen versterben oder aufgrund ihrer, ihres hohen Alters ihre Tätigkeiten als Zeitzeuginnen nicht mehr so ausführen können wie davor. Welche Möglichkeit gibt es nun, Ihrer Meinung nach, Gedenken allgemein zu sichern? Also ich bin sehr froh, dass kluge Menschen bei Zeiten dafür gesorgt haben, dass wir über einen sehr, sehr umfassenden Fundus an digitalen Dokumenten gerade auch von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, verfügen. Im Moment finde ich es manchmal noch ein bisschen zu stark dem, dem Prinzip, wer sucht, der findet, unterworfen. Ja, also wenn man es finden will, dann findet man es auch. Aber ich glaube, wir können unsere Gesellschaften aktiver darauf stoßen, wo diese Quellen zu finden sind. Es gibt viele Dokumente, die man auch sehr, sehr gut anhören kann, die gut aufbereitet sind. Ich habe in der Arte Mediathek vor kurzem ausführliche, lange, stundenlange Interviews mit Frauen, ähm, die ähm, den, den Frauenlagern damals in Ravensbrück auch entkommen sind, ähm, gehört, die natürlich hart sind in ihren Beschreibungen, aber die eigentlich jedem, der das hört, verständlich sein sollten, weil sie sehr akkurat Alltagsbegebenheiten der damaligen Zeit und persönliches Erleben beschreiben. Und ähm, ich glaube, dass diese authentischen Stimmen wichtig sind. Nichtsdestotrotz müssen wir uns klar machen, ähm, in dem Moment, wo der letzte Zeitzeuge oder die letzte Zeitzeugin verstorben ist, spätestens in diesem Moment geht die Verantwortung an uns als die nachfolgenden Generationen über. Denn auch wenn wir nicht selbst dabei waren, 
Wir sind dann die Generation, die noch mit Zeitzeugen gesprochen hat. Welche Rolle oder auch Aufgabe hat die Politik hier ihrer Ansicht nach? Die Politik hat die Aufgabe, keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, dass das Gedankengut des Nationalsozialismus ähm, in keiner Art und Weise jemals wieder die Möglichkeit bekommen wird, politisch wirkmächtig äh, in, in unseren Zuständigkeitsbereichen zu sein. Dabei ist es irrelevant, ob jemand in sein Programm reinschreiben würde, er oder sie möchte einen neuen Holocaust veranstalten. Das ist gar nicht zulässig, sowas überhaupt nur zu fordern in Deutschland. Nein, diese Selbstverpflichtung muss sich darauf beziehen, schon die Wiederholung der Anfänge des Nationalsozialismus Hass und Hetze in die Gesellschaft zu tragen, Menschengruppen gegeneinander aufzuwiegeln, die Ungleichwertigkeit von Menschen zu beschwören, wo wir eigentlich äh, universellen Menschenrechten, die von einer Gleichwertigkeit ausgehen, verpflichtet sind. Schon hier zu widersprechen und deutlich zu machen, wer an diese Tradition anknüpft, steht außerhalb eines Meinungskanons, mit dem es irgendeine Form von konstruktiven demokratischem Austausch geben kann. Das ist die Aufgabe ähm, von Politik. Gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie gewinnen Verschwörungstheorien wieder an Popularität, die ja nicht selten stark mit antisemitischen Denkstrukturen verknüpft sind. Sie selbst bezeichneten diese bei einer Bundes Bundeskonferenz als kleinsten gemeinsamen Nenner, welche diese Akteurinnen verbindet. Was ist nun Ihrer Meinung nach ein geeigneter Umgang mit diesen Erscheinungen? Es ist ein langjährig, ein jahrhundertelang erprobtes Stilmittel von politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen, sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen und diese Verantwortung auf eine andere, eine dritte Gruppe zu übertragen und diese gesellschaftlichen Terror und Unterdrückung auszusetzen als quasi Bestrafung und logische Konsequenz dessen, was sie angeblich herbeigeführt haben sollen. Ähm, niemand kann behaupten, das nicht sehr akkurat aus unserer Geschichte heraus lesen zu können. Und daraus erwächst die Verantwortung, sich dem Antisemitismus und zwar im frühesten Stadium überall dort entgegenzustellen, wo er sich zeigt. Ähm, jüdisches Leben ist nicht erst dann bedroht, wenn es bei seinem Leben bedroht ist, sondern jü jüdisches Leben, das lehrt uns eben die Geschichte, ist dann bedroht, wenn die Gleichwertigkeit seiner Existenz in einer pluralistischen Gesellschaft nicht als selbstverständlich ähm, erachtet wird. Es ist auch heute bei uns nicht gewährleistet, wenn wir uns anschauen, dass Synagogen oder jüdische Schulen dauerhaft von Polizeiposten und Polizeistreifen bewacht werden müssen. Wir haben in Halle gesehen, bei dem Anschlag auf die Synagoge, dem schlussendlich dann noch zwei Menschen zum Opfer gefallen sind, dass der Hass gegen Jüdinnen und Juden aufgrund ihres Glaubens ganz tief immer noch verankert ist in unserer Gesellschaft. Wir sehen das bei der Mitte-Studie, die die Universität Leipzig regelmäßig vorlegt, dass zumindest antisemitische Grundeinstellungen, je nachdem, wie man die Fragestellung formuliert, von bis zu einem Viertel der Gesellschaft in Deutschland äh, auch weiterhin geteilt werden. Nun ist es leider so, dass nicht selten auch politische Parteien antisemitische und rassistische Äußerungen und Handlungen tätigen. Was kann da von Einzelnen unternommen werden, wenn die Politik allem Anschein nach nicht nur versagt, sondern selbst auch ihren Beitrag leistet? Ja, Politik ist, ist im besten Fall ein Querschnitt durch die Gesellschaft mit allen Vor- und Nachteilen, die sich daraus Ergibt. Und bin ich der Letzte, der es in irgendeiner Weise begrüßt, dass mit der AfD heute eine in weiten Teilen rechtsradikale Partei wieder in Parlamenten sitzt. Aber wenn man ihr eines nicht vorwerfen kann, dann, dass sie dieses Gedankengut erst wieder in die Gesellschaft getragen hätte. Sie ist nur ein Katalysator ähm, für ähm, Meinungen, für Betätigungen und Stimmungen, die nie weg gewesen sind, sondern immer da waren. Und es darf keine Elitenaufgabe sein. Also Antisemitismus und andere Spielarten von Menschenfeindlichkeit werden nicht im Feuilleton von großen Zeitungen in erster Linie bekämpft und beseitigt, sondern dort, wo sie sich äußern, im Alltag. Das heißt, es geht um die Frage, wie, mit wie viel Sanktionen, sozialer Sanktionen, muss ich eigentlich als Täter oder Täterin in dieser Gesellschaft Rechne. Ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn Onkel Erwin bei der Familienfeier nach dem dritten Kräuterschnaps anfängt, komische Sachen von sich zu geben. Und ich weiß, wie schwierig das ist, dann sich zu überlegen, 
soll diese Familienfeier jetzt in einer unangenehmen Situation enden, aber ich habe den Mund aufgemacht oder schweigen wir alle unangenehm darüber hinweg und gehen nachher wieder nach Hause und ich werbe dafür, Ersteres zu tun und zu widersprechen und zu sagen, wenn Grenzüberschreitungen stattfinden, dass das nicht ähm, akzeptiert wird, völlig egal, ob es sich den Nach um den Nachbarn, die Arbeitskollegin, den Mannschaftskameraden beim Fußball oder um einen Familienangehörigen handelt. Welchen Stellenwert haben Erinnerungskultur und das Gedenken an die verfolgten Sozialdemokraten in Ihrer Partei, der SPD? In meiner Partei spielt das eine große Rolle. Die SPD ist ja eine, eine sehr traditionsreiche Partei. Wir sind 158 Jahre alt heute. Das heißt, wir, ähm, es gab uns schon lange vor dem Nationalsozialismus. Es gab uns auch im Nationalsozialismus, allerdings nicht offiziell. Die SPD war wie alle anderen Parteien neben der NSDAP verboten, hat aus dem Untergrund heraus agiert, führende Köpfe der Partei sind in den Widerstand oder auch ins Ausland gegangen, haben sich von dort betätigt und insofern wissen wir in der SPD, dass wenn wir heute politisch tätig sind, wir das denjenigen zu verdanken haben, die in dieser Zeit der Unterdrückung bis hin zur Ermordung das Gedankengut aufrechterhalten und vor allem auch eine Reorganisation, eine Neuaufstellung der Sozialdemokratie nach dem Krieg ermöglichen konnten. Und deswegen gilt denen nicht nur das Gedenken, sondern vor allem auch großer Dank dafür, dass wir heute an ihre Arbeit ähm, anknüpfen können. Als abschließende Frage will ich gerne noch von Ihnen wissen, haben Sie bestimmte Wünsche, Anliegen oder auch Hoffnungen in Bezug auf Gedenken für die nächsten Jahre? Ja, das ist, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ähm, weil ich mich jetzt gar nicht dazu aufschwingen will, hier Gedenkstättenberatung oder Ähnliches zu machen. Aber meine, mein großer Wunsch wäre eigentlich noch mal eine stärkere Öffnung in die Gesellschaft hinein im Sinne, im Sinne des Grundsatzes, wenn, wenn ihr nicht zu uns kommt, dann kommen wir zu euch. Man kann dem Gedenken nicht aus dem Weg gehen, indem man die Orte des Gedenkens meidet, sondern die Orte des Gedenkens müssen bis zu einem gewissen Grad auch, auch sehr radikal in unseren Alltag eingebunden und dort präsentiert werden. Das heißt, ich würde mir noch viel mehr Ausstellungen, aber auch Darstellungen von Exponaten an Orten wünschen, wo sie vielleicht als unüblich betrachtet werden. Ich glaube, das Gedenken bis zu einem gewissen Grad auch beim Erstkontakt irritieren muss, dass es einen auch treffen, bis ins Mark auch treffen muss, unvorbereitet mit etwas konfrontiert zu werden, das einen dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, nicht immer als Teil eines großen pädagogisch angelegten Konzeptes, was begleitet wird durch Menschen, die danach mit einem in ein vertieftes Gespräch reingehen, sondern so, dass die Irritation auch mal mit nach Hause genommen äh, wird, einen vielleicht auch abends mal fünf Minuten später einschlafen. Lässt. Ich glaube, dass, dass die Ausmaße dessen, woran wir da gedenken, es erforderlich machen, ein Gedenken zu wählen, was über eine pflichtschuldige Darstellung von historischen Tatbeständen hinausgeht. Gut, dann vielen Dank, Herr Kühnert, für dieses Interview. Ähm, ja. Danke auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann sehr schöne Fragen. Danke.